Bonjour chers camarades, amis frères et sœurs, bienvenue sur votre chaîne YouTube euh, Examet euh, Bon, Aujourd'hui, nous allons commencer la correction de notre premier exercice euh, mathématique euh, niveau 3 e Bon, comme je vous l'avais promis, je vais essayer de faire cumuler les exercices euh, de mathématiques et de sciences physiques pour les classes de 3 e et de terminal S. Oui, pour l'instant, j'espère que ce sont les prioritaires. Bon. Sans plus tarder, on va commencer la correction de notre premier exercice ici. Oui. Avant de commencer l'exercice, euh, je vous suggère de regarder le notion avant de faire, avant de regarder la correction. Oui, on commence l'exercice. On donne. On donne Q égale à moins 2 racine de 12 moins racine de 75 plus 3 racine de 48 oui plus racine de 3 mm -hmm. on va occuper l'autre q euh, ici c'était q p on donne 1 sur 4 racine de 3 multiplié facteur b racine de 5 moins racine de 3 mm -hmm. sur racine de 2 divisé par racine de 2 sur racine de 5 plus racine de 3 on a ces deux là pour la première question on demande écrire Q sous la forme A racine de B donc écrivons Q sous la forme A racine de B. Oui, où A est un entier relatif positif. Ce n'est pas la peine de le mettre, mais A est un entier naturel, est un entier autant pour moi relatif, positif. Oui, on va commencer par rappeler l'expression. J'espère que vous connaissez les, les, nombres, les, les, les notions de décomposition tout ça les ppcm et les pcsm oui je suppose que vous connaissez ça déjà vous l'avez appris en classe de 4e si je ne me trompe pas on va aller donc directement à décomposition décomposition de. ici on va décomposer 12 75 et 48 parce qu'on aura besoin de ça 12 si on le décompose on aura 2, 6, 2, 3, 3 et 1. Oui. Donc 12 est égal à 2 au carré fois 3. Oui. Euh, on va décomposer aussi euh, 75. Ça va nous donner 5. Oui, euh, 15, 5, 5, 5. Non. 3, ici c'est 3 et c'est ça donc 75 égale 5 au carré fois 3 de la même manière on va décomposer 48 48 va nous donner 2 et 24 divisé par 2 24 divisé par 2 ça va nous donner 12 12 divisé par 2 ça va nous donner 6 6 divisé par 2 ça va nous donner 3 et 3 est un nombre premier n'est-ce pas donc 48 égale à 2 au carré fois 2 au carré fois 3. On a décomposé les 3. 12, 75 et 48. On va recopier l'expression de Q et on va remplacer. On avait moins 2 racine de 12 est égal à 2 au carré fois 3. N'est-ce pas On a ça. Euh, moins 75. 75 est égal à 5 au carré fois 3. Plus... 3 racine de 48, 48, on avait 2 au carré fois 2 au carré fois 3. Plus 
racine de 3 même ici la racine de 3 euh, de base vous indiqué on doit avoir pour chacune des trois là qui reste racine de 3 on va avoir est égal à moins 2 on va faire sortir de 2 au carré parce que racine de 2 au carré fois 3 c'est la même chose que racine de 2 au carré fois racine de 3 au carré donc racine de 2 au carré ça va donner 2 mm -hmm. on a ici racine de 3 qui apparaît de la même manière ici on sort le 5 chaque fois où on a les carrés on va les sortir donc 3 fois 2 on va le sortir 2 on va le sortir ça va donner 3 plus racine de 3 n'est ce pas on continue on aura donc q est égal à moins 4 moins 2 fois 2 4 la racine de 3 ne va pas changer ici 5 racine de 3 aussi 3 fois 2 fois 3 fois 2 fois 2 fois 2 euh, va nous donner 12 plus racine de 3 on peut continuer ici on factorise par racine de 3 ça va donner moins 4 moins 5 plus 12 oui, plus 1 racine de 3 n'est-ce pas donc on aura donc si on calcule tout ça moins 4 moins 5 plus 12 plus 1 ça va nous donner quelque chose comme 4 4 racines de 3 donc notre Q est là on va attaquer directement à la question numéro B montrons que je vais agréger un peu euh, P égale à racine de 3 sur 12 on va commencer par rappeler l'expression de P. P, on avait 1 sur 4 racine de 3 multiplié par racine de 5 moins racine de 3 sur racine de 2 divisé par racine de 2 divisé par racine de 5 plus 3. Si vous, euh, vous allez constater que on peut modifier un peu l'écriture de... On peut modifier un peu... Oui, l'écriture de ça. Cette écriture-là, on peut le modifier, celle qui est entre les crochets-là. Vous voyez, racine de 5 moins racine de 3 sur racine de 2, divisé par racine de 2 sur racine de 5 plus racine de 3, c'est la même chose que racine de 5 moins racine de 3, divisé par racine de 2. Le tout, divisé par racine de 2, divisé par racine de 5, oui, plus racine de 3. Donc, vous avez A sur B, le tout divisé par C sur D. Je vais le mettre ici. A sur B, le tout divisé par C sur D. C'est la même chose que A sur B multiplié par l'inverse du dénominateur D sur C. On va appliquer ça. Donc, on va avoir comme expression le P. 1 sur 4 racine de 3 multiplié par racine de 5 A sur B racine de 2 multiplié par racine de 5 plus racine de 3 sur racine de 2. Je n'ai fait qu'appliquer la propriété de A sur B, le tout divisé par C sur D. Oui, on peut continuer ici. Donc, on va avoir pour expression le P. 1 sur 4 racine de 3, le tout divisé par racine de A fois racine de B. On va, on va l'écrire. Donc, on va avoir quelque chose comme ça. Divisé par racine de 2 fois racine de 2. N'est-ce pas? Oui, on peut continuer. Oui, on peut continuer. On va avoir donc P est égal à 1 sur 4 racine de 3. Le tout divisé. Ici, c'est comme si on a A moins B facteur de A plus B. C'est la même chose que A au carré moins B au carré sur racine de A fois racine de B. C'est racine de 2 au carré. Et on va continuer ici. 1 sur 4 racine de 3 ne va pas changer. Facteur 2. Racine de 5, le tout au carré est égal à 5. Moins racine de 3, le tout au carré est égal à 3 sur 2. Parce que c'est racine de 2 au carré. Oui, on peut continuer ici. On va continuer ici. À la ligne. 1 sur 4 racine de 3. Facteur de 5 moins 3. Ça va donner 2. Sur 2. 2 sur 2, c'est 1. Donc, on va avoir 1 sur 4 racine de 3. 3. On n'a pas toujours trouvé ce qu'on nous a demandé. On, doit, on nous a demandé de montrer que P est racine de 3 sur 2. Donc on ne l'a pas, on va essayer de rendre rationnel. Donc on va multiplier par 4 racine de 3 en haut. Et en bas. Si on va rendre rationnel. 
ce qui va nous donner donc 4 racines de 3 sur 4 racines de 3 multiplié par 4 racines de 3 est égal à 4 racines de 3 le tout au carré n'est-ce pas on peut continuer ici on va avoir donc P est égal à 4 racines de 3 sur 4 racines de 3 au carré si vous le calculez vous allez trouver quelque chose comme 48 avec votre machine ça va vous donner si on simplifie si on divise en haut par 4, en bas par 4, on va trouver 48, autant pour ma carte, racine de 3 sur 12. Ici, on va, simplifi on, on, va, on va simplifier par 4, ici, on va simplifier par 4. Si vous simplifiez 4 sur 48, ça va vous donner 1 douzième, c'est ça. Donc, ce qui peut impliquer que ce qu'on nous avait demandé de montrer, on, on l'a trouvé. C'est ça. Oui. oui, pour la question qui suit, on demande... Euh, montrer que P et Q sont inverses. Pour montrer que deux, euh, deux, deux, deux nombres sont inverses, il faut faire leur produit. Montrons que P et Q sont inverses. Pour montrer que P et Q sont inverses, n'est-ce pas Il faut montrer que P fois Q donne 1. C'est ça qu'on doit montrer. Et on doit montrer que P fois Q est égal à 1. On va essayer de voir. On avait P est égal à... On va rappeler les expressions. Racine de 3 sur 12. On avait aussi Q est égal à... Euh, Q est égal à 4 racines de 3. On a ces deux-là. Ah, on va faire P fois Q. On va voir. Est-ce que ça va nous donner 1 euh, P, c'est racine de 3 sur 12. Vous voyez, multiplié par 4 racines de 3. N'est-ce pas On peut continuer ici. P fois Q est égal à racine de 3 fois 4 racines de 3. On va faire monter celle-là en haut. Divisé par 12. Donc, P fois Q est égal à racine de 3 fois racine de 3. Ça va me donner 3. Et le 4 là, ça va me donner 4 fois 3 sur 12. Et que 4 fois 3 est égal à 12. 12 sur 12 est égal à 1. Ce qui peut impliquer que... J'espère que vous voyez ici. P fois Q est égal à 1. Donc, P et Q sont inverses. Donc, P et Q sont inverses. Oui. Pour la question qui suit, on demande... Résout question numéro 2. Résout. Donc, c'est résolution dans R. Les équations suivantes. C'est ça la question. Résoudre en R les équations suivantes. On va rappeler les équations. X racine de 3 plus 1 est égal à 2X plus 3. On va regrouper les X et les sans X. X racine de 3. Le moins 2 là, on va le transposer. Ça va donner moins 2X. Le 1 là, on va le transposer à droite. Ça va nous donner moins 1 plus 3. On va transposer le moins 2 à droite le moins 2x à gauche on, va, on a regroupé les x et les sans x on va factoriser par x ça va nous donner racine de 3 moins 2 ici si on, si on enlève si on enlève x ça va rester racine de 3 ici si on enlève x ça va donner moins 2 ça va rester moins 2 autant pour moi moins 1 plus 3 ça va vous donner 2 on peut trouver x x égale à 2 sur racine de 3 moins 2 mais ici, on ne va pas laisser euh, notre résultat comme ça. On va essayer de le rendre rationnel. Oui. Pour rendre rationnel, on va multiplier par l'expression conjuguée du dénominateur. N'est-ce pas On a ça. est égal à 2 facteur de racine de 3 plus 2 sur... Au dénominateur, on a A moins B facteur de A plus B. Comme tout à l'heure, A au carré moins B au carré. Donc, notre x va nous donner 
2 facteur de racine de 3 plus 2 sur 3 moins 4 racine de 3 au carré c'est 3 égal à 2 racine de 3 plus 2 sur 3 moins 4 ça va vous donner moins 1 on va faire euh, monter le moins en haut ça va vous donner moins 2 facteur de racine de 3 plus 2 oui donc x égale à moins 2 facteur de racine de 3 plus 2 alors s égale le singleton moins 2 racine de 3 plus 2 oui pour b on demande de résoudre l'équation demi de x plus 5 égale à 5 ici aussi on va faire la même chose on va euh, laisser les x les expressions qui ont qui sont qui, qui ont x et les expressions qui n'ont pas x ici on a 5 ici on va laisser on va transposer le 5 ça va me donner moins 5 5 moins 5 est égal à 0 ce qui peut impliquer que 5 demi de x égale à 0 donc x égale à 0 continue ici pour gagner de l'espace x égale à 0 alors s est égal à 0 le singleton 0 oui pour la troisième et dernière question on demande en 3 on considère les expressions suivantes a de x égale 2 moins 1 au carré et 2x plus 1 et b de x égale à 4x au carré moins 1 moins 2x moins 1 facteur v moins plus 5 j'espère que vous voyez ici a de x égale à 2x moins 1 le tout au carré moins 2x plus 1 et b de x égale à 4x au carré moins 1 moins facteur de 2x moins 1 facteur de 5 on demande petit a montrons que a de x égale à 2 facteurs de 2x moins 1. x moins 1. On aussi dans 2x moins 1. On demande de montrer que b de x égale à 2x moins 1 facteur de 3x moins 4. N'est-ce pas On va commencer. Mais ici, vu la comme, euh, comment elle est formée l'expression de a et de b, on demande simplement de factoriser. Donc, a de x est égal à 2x moins 1 moins 2x plus 1. Ici, on a parce qu'on a les séparés. On a ici notre premier terme. Oui. Et ici, notre deuxième terme. On va essayer d'avoir une facture commune dans chaque terme. On, peut, on, va, on va continuer ici. A de x va nous donner x moins 1. Euh, 2x moins 1 au carré. Euh, non, pas de parenthèse. Euh, ici, il ici, n'y a pas de thèse. L'expression de A, c'était euh, 2x moins 4. Oui, on va essayer d'avoir 2x moins, on va 2x moins 1 là, ici. Deuxième terme. On peut, on peut factoriser par moins. Donc, on va avoir 2x moins 1. Parce que si on fait entrer le moins, on va avoir aussi moins, on va revenir sur moins 2x là. On peut factoriser par moins. On peut continuer ici pour gagner de l'espace. Donc, a de x n'est rien d'autre que 2x moins 1. Faut On va, ici, on a 2x moins 1 dit une fois. Si on enlève une, si on, ça va 2x moins 1. Ici, si on prend 2x moins 1 dans la deuxième terme, on, ça va rester moins 1. Donc, c'est ça. Donc, a de x égale 2x, hein, facteur de 2x moins 2. On peut continuer Quelqu'un d'autre aussi pouvait s'arrêter ici, mais puisqu'on a dit de factoriser, et on demande que a égale à 2, le 2 là, on, on doit la faire apparaître. Ici, on peut avoir 2x moins 1, ne va pas changer, parce qu'on l'a déjà ici. Ici, on peut factoriser par 2. On va avoir multiplié 2, on, on divise par les 2 là. 2. Ça va rester x moins 1. N'est-ce pas C'est bon.
on va avoir quelque chose comme euh, le 2 là, on peut le faire venir ici. Parce que A fois B fois C, c'est la même que C fois A fois D. 2X moins 1, X moins 1. Donc c'était ça. Oui, on a montré ça. On demande aussi de montrer que BDX est égal à... Oui, on va commencer par l'expression initiale de B. 4X au quart moins 1 moins facteur de 2x moins 1, facteur de moins x plus 5. On peut continuer ici. J'espère que vous voyez ici, je suis désolé. On va, on va avoir b de x au temps pour moins égal. Ici, c'est comme si on a 4x au carré. C'est la même chose que 2x au carré. Moins 1 au carré, c'est la même chose que 1 là. Je n'ai fait que oui, transformer les choses. 4x au carré, c'est la même chose que 2x sur le tout au carré. Moins... 1, le tout au quart, c'est la même chose que 1, moins 2x moins 1, moins x plus 5. On peut continuer ici, donc b de x, c'est ici, c'est comme si on a a au quart moins b au quart, égal à a moins b, facteur de a plus b, ici, je vais recouper, oui. donc c'est ça, ici c'est 5, hum? oui, on a 2x, 2x, on peut factoriser, 2x moins 1, facteur de, si on a, pour cette terme-là, si on factorise par 2x, ça va rester 2x plus 1. Moins, ici, si on factorise par 2x moins 1, ça va rester moins x plus 5. Mm -hmm. Donc, b de x égale à 2x moins 1, on va développer ici, 2x plus 1, on va faire entrer le moins, moins fois moins c'est plus, Moins fois plus c'est moins. Oui, c'est ça. Donc, B de X va nous donner 2X moins 1. Facteur de 2X euh, plus 2, ça va nous donner 3X. 1 moins 5, ça va vous donner moins 4. Donc, on a montré le B. Oui, c'était tout pour la correction de cet exercice. Bon, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la colonne de notification. Et de partager le lien, peut-être ça aidera euh, un camarade, un ami qui est dans la même situation que vous, qui est en train de regarder cette vidéo. Bon, je vous suggère de, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos prochaines vidéos. Ensemble, je vais vous aider en tant que grand frère pour euh, vous faire euh, des exercices. Oui, à travers mes exercices, vous pouvez faire des révisions, faire maintenir votre niveau jusqu'à un nouvel ordre. Si vous avez des problèmes quelque part ou qui, euh, dans n'importe quel chapitre du niveau 3 n'hésitez pas à me le dire au niveau des commentaires pour que je puisse faire une vidéo spéciale pour euh, ça. Ok, c'est ça. Merci.